բիդիգարթամ խուգասու ավետարանեն երկրորդ կլուղ ութեն տասնչորորդ համարները։ Եվ այն դեղը հովիվներ գային թաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հոդերուն կիշերվան բահպանությունը գնեին։ Եվ ահա դերոչը հրեշտագը անոնց վրա իչավ ու դերոչը պարկը անոնց պոլորդիկը ձակեցավ ու խիստ շատ վաղցան։ Եվ հրեշտագը ըսավ անոնց, մի վախնակ, վասնձի ահա ես ծեզի մեծ ուրախության ավետի սկուդամ, որ պոլոր ժողովուրդի Եվ այս ծեզի նշան մը ալա մանուկ մը բիդի կտնեք խանցարուրով պատված ու մսուրի մեջ բարգած։ Եվ իսկույն այն հրեշտագին հետ երկնային զորքերու պազմություն մը եղավ, որոնք զաստված գորդնեին ու գսեին։ Երգնքի պար� Շնորակալ եմ բրեմի, ինչ լավ է դեսներ երդասարդներ հայրեն գգարդան, չէ, այու, այսօր մինչ Հիսուսի, մինչ միասին աշտելու հավակված ենք, Հիսուսի ձնունթը գդոնենք, անոր աշխար կալը գդոնենք, բորով էդև եզագի թեպք մն ընդունուլի ենք, որ Հիսուսի ձնունդին բատմությունը մեզի այնքան ձանոտ է, Հիսուսի ձնունդին բատմությունը մեզի այնքան ձանոտ է, որ շատ անգամ ձնունդին իսկական բատկամը գգորսնցնենք։ Մեզի ձանոտ գարտացված հատ Ինչ էր այս բատկամը։ բատկամը մեծ ուրախության ավետիս, պարի լուր էր։ բատկամը ձնող մանոգին մասին էր, որ հադուկ առակելությունով աշխար գուկար։ Ան մեղավորը գործված ոչ խարը պրգելու գուկար։ Ան մեր գարևորակույն � Եվ հավատքի միջոցով մեզ պրգելու գուկար։ Ուրիշ խոսքով հրեշտագին հաղորդած բատկամը ձնող պրգիչին և անոր գադարլիկ առակելության մասին էր։ Հրեշտագը հովսեպին և ազին մեջ երևցավ և եսավ անոր 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 � Ուրեմ են իսուս հատուկ առակելությունով մա աշխար գուկար։ Գուկար որբեսի ամպողջ մարդկությունը իրենց մեղքեն պրգեր։ Եվ աստծո հետ հաշտեցներ որբես աստծո որդիները։ Ուրեմ են այս որգանդրատարնանք � Մեկը, որ մեզ վդանք են գազատ է, մեկը, որ մեզ գբաշտման է։ Ուրեմ են իսուս եկա որբեսի աբահովություն հաստադեր, մեզ վդանք են, մեղք են, մահեն, սադանային, թադաստանեն և թժողք են ազադեր և բաշտմաներ։ Ուրիշ խոսքով, եթե մենք մեզ գարենայինք պրգել գա մազադել, հասված ինչու պրգիչ մը բիտի գրգեր։ Բայց որով է դև մենք մեզ պրգելու և մենք մեզ ազադելու անգարող էինք և տագավին անգարող ենք, հասված մեզ պրգելու որագավոր գյանք ունենալ։ Հետակային Հիսուս բիտի եսեր, ես եկա, որ գյանք ունենալ, 
եւ ալ ավելի առանց փրկչին քոյություն գրնանք ունենալ բայց առանց անոր գյանք եւ ալ ավելի գյանք այսինքն որավոր գյանք չենք կրնար ունենալ գրնեմ առանց փրկչին քոյություն գրնանք ունենալ բայց առանց անոր գյանք եւ ալ ավելի գյանք այսինքն որակավոր գյանք չեն կրնար ունենալ եթե մենք առանց փրկչին գյանք եւ ալ ավելի գյանք կրնայենք ունենալ ասված փրկիչ մղրգելու պետք պիտի ունենար բայց որով է դեվ մենք գյանք եւ ալ ավելի գյանք անկարող ենք եւ անկարող ենք ունենալ ասված մեզի գյանք եւ ալ ավելի գյանք ունենալու համար փրկիչ մղրգեց երանի թե այս ծնունդին հիսուսը հրավիրենք որքա եւ մեր սրդերու մեջ բնակի որովհետեւ ինք մի այն ինք մեզ մեղքին եւ մահվան սատանային եւ թժողքին վտանգեն ազատել եւ պաշտպանել կարող է նաեւ մեզի փրկություն եւ որակավոր գյանք բարկեվելու կարող է աղոթենք միասին Հավիտենական ասված մեր երկնավոր հայրը գքոհանանք ես մեր եւ փարկ ուտանք եզի որ երբ մենք անկարող ենք եւ դագավին անկարող ենք թուն քու միածին որ թիտ գրգեցիր որբեսի ներե մեզի մեր մեղքերը եւ մեզ փրգե հավիտենական ցանկի համար մեզ հաստատ է այս ճշմարտության մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութենք ամեն Միասին երկենք 82-րդ փեն երկը լսեցեք երկեն ռեշտա լսեցեք երկեն ռեշտա նորոզին արքային փակ Ես վերավ խաղաղություն աստուծո է թաշտություն ավասկեր թուկ ծնձակի միացեք մարդ մոց խումթին երկ վսեն նավ Քրիստոսի պետ լեմ ոնա <speaking in foreign language> Zat kelo vas vazutu mech marnun da garmatu Starichne derame de manu ver la se se ker ker vesta no razin arkain pa Parkish kha 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 rutya parkare vata rutya lus vera vyan kamenu vetru rapjesh rutu na toguts parker knai por marti galchame U yerkni jaran kala la se cheker ken vesta no razin arkain pa Geravrem Alexe vorbesi ankleren surkirki intertsum gadare Alex
The scripture reading for this morning is from the book of Matthew, chapter 1, verses 18 to 21. Christ born of Mary. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was born with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you, will, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. I want to start with something light this morning. During a high school pre-Christmas exam, one of the questions asked was, what causes an economical depression? The student, uh, one student wrote, God knows, I do not know, Merry Christmas. The student's paper came back to him with a notation from the teacher saying, God scores 100, you get a zero, Merry Christmas. On this Christmas Sunday, as we celebrate Christmas, as we celebrate the birth and coming of Jesus into the world, we reflect on the gift of a Savior. The angel said to Joseph, Mary will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. The name Jesus in those days was a very common name. Josephus, the Jewish historian of the time, refers to about 20 men during his time who were called Jesus. Shakespeare asked, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as a sweet. We say, one must live up to his or her name. That is, be a person of character, be a person of integrity, be a person who walks the talk. A rather self-important looking church member was trying to impress a class of boys the importance of living the Christian life. Why do people call me a Christian, he asked. After a moment of pause, one boy said, maybe it's because they don't know you very well. Jesus was named Jesus because he was to save his people from their sins. That is, Jesus' name was his mission. He came to forgive and save his people from their sins. That's what Jesus means. That's why he came. He came to live up to his name by saving us from our sins. He was sent by God with a mission. That's why we hear him from the cross. He says, it is finished. He accomplished his mission. When Joseph and Mary brought the newly born son to the temple, a man named Simeon came up to them and said in reference to Jesus, My eyes have seen your salvation. The angel said to the shepherds, Today a Savior has been born to you. In the book of Acts, the apostle Peter was brought to the religious leaders who questioned him by asking him the question, By what name did you heal a crippled man? Peter said to them, Salvation is found in no one else, 
For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. There is no salvation in no other. This means that because Jesus is the Savior, then we need to quit trying to be good. We need to be quit trying to be religious enough. Need to quit to earn God's favor. We will never be good enough by ourselves. That's why we need Jesus. That's why we need him to forgive and save us from our sins. Because we cannot do it on our own. I cannot do it on my own. The good news is, that's why God sent Jesus. God sent Jesus to save us from our sins. God cannot love us any more than he already does. He loves us. And that's why he sent Jesus to forgive and save us. Jesus is coming into this world has a couple of significant implications. First, we need to admit our sins and and ask Jesus to forgive and save us. We all have sinned, the Bible declares, and need Jesus to forgive and save us. And second, we need to give and we need to forgive. Two friends We're walking through the desert. At some point of the journey, they had an argument. One friend slapped the other in the face. The one who got slapped was hurt. But without saying anything, wrote in the sand, Today, my best friend slapped me in the face. They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who got slapped got stuck in the mire and started drowning. But his, but his friend came and saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone, Today, my best friend saved my life. The friend who had slept and saved his best friend, asked him, after I hurt you, after I hurt you, you wrote on the sand. And when I saved you, you wrote on a stone. Why? The friend replied, when someone hurts us, we should write it in the sand, where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can erase ever. When someone hurts us, we should write it on sand where the winds of forgiveness can erase it anyway. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where there is no wind that can ever erase. Forgiveness. Forgiveness is a very important Christian virtue we most enjoy and least use. The Mayo Clinic, where where clinical experts provide current medical information and news on health topics, released a study that showed that it's better to forgive than to hold grudges. It's better to forgive than hold grudges. Is there someone, is there someone you have not forgiven and need to forgive today? Pastor David Jeremiah says, 
If there is someone you have not forgiven, you are not yet free. Forgiveness does not make the other person right. It makes you free. If there is someone you have not forgiven, you are not yet free. Forgiveness free. How true that is. There are so many people today, even Christians, who do not even know what they are missing when they do not forgive. There are so many people today, even Christians, who do not even know what they are missing when they do not forgive. We just need to look around and see how many people are hurting, how many people are miserable, how many people are lonely, how many people are sad and even mad because they do not forgive or refuse to forgive. It's easy to look around and see what's wrong with others. It's easy to look around and see what's broken in others. The problem is, the problem is to know how to fix what's wrong and how to mend what's broken. We can mend anything and everything except a broken heart. Only God can mend a broken heart. Let's listen to this anonymous quote called Our Greatest Need. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us a If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a savior. Our greatest need, my greatest need is forgiveness. That's why God sent his son to save me. Let no one fool you. There's nothing, nothing wrong with information, technology, money, pleasure. When used the right way and for the right reason and purpose. They are just the wrong tools to fix our problem. God knew that our problem would go away only through Jesus. So he sent Jesus to forgive and save us from our sins. That's how much God loved us and he still loves us. Shortly before her death, Marganita Lasky, a well-known writer, was amazingly candid on a television interview. She was a secular humanist. She denied the need for and the existence of God. In a moving moment of truth, before the world, she said, what I envy most about you Christians is your forgiveness. I have nobody to forgive me. What I envy most about you Christians is your forgiveness. I have nobody to forgive me. What a miserable life that is to have nobody to forgive you. Having nobody to forgive you and forgive me. How wonderful it is to have a Savior who comes to forgive and save you and save me. Don't you want to welcome him into your heart today and ask him 
to forgive and save you. Give him a chance. Give him a chance to change your life and put things in order. Yes, today, forgive someone and set yourself free. And I wish and I pray that you do that today. Let's pray. Most gracious God, our Heavenly Father, we thank you for your love that embraced us even when we were enemies with you. You forgave us our sins and you saved us for eternal life. Help us to invite Jesus into our hearts today and every day. In his name we pray. Amen. Happy to have you with us, Mary. Now we're here. Turn good as we see. We're over the maze. Get serious. The main goal there, who are in agit head of the love. Good ang. We're over the case. Get serious. Turn our galing for turn. Սուղ կին մը բջարեցիր, որբեսի Քրիստոսի միջոցով մեզ գուզավակները դնես։ Որդն է ամեն մեկս և որդն է այս լումաները։ Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղոտ ենք։ Ամեն։ Միասնապար ոտքի բրա հայրմերը երկ ենք։ Yari, 
Zico Yarkaitun, Yev Zorutun, Yev Park, Havitianus, Havidenitz, Amen. Dere Ortnetzes, Yev Bahetzes, Dere Irtemke by Zaratzenetzerbra, Yev Vormitzesi, Dere Ir Yerese Versenetzerbra, Yev Hagahotun Datzesi, Yevima Merder Hisus Christos Ishinorka, Horast Zosera, Yev Surpoke in Hagortutuna, Ser Polorin Hedelan, Hima Yev Misht, Havitianus, Havidenitz. Amen.